Goedenavond en baie hartelijk welkom bij hier die woordschool aanbieding op woensdag 16 maart 2021. Kom ons bid voor een oomblik saam. Heere, die gebed van ons hart is dat ook wanneer ons vanavond gaan sit om onszelf geestelijk te verrijk, dier te leer, dier inzetten te ontvang wat ons levens moet verrijk, dan bid ons dat die Heilige Geest teenwoordig sal wees om ons verstand te open en die woord voor ons oop te breek, zodat so ons dit kan snap en ook verstaan dat u met elk een van ons praat, terwijl ons luister na hoe dat u ons levens wil vol met vreugde en oorvloed in Jezus naam. Amen. Nou ek het vanaf verlede maandag, dit was die 8e maart tot en met vrijdag die 14e maart het ek in die ochtend oordenkinge begin om met u te gesels oor die gedachte, hoe dat ons Johannes 10 vers 10, waar Jezus zelf sê, sy woorde, dat hy gekom het so dat ons lewe en oorvloed van lewe kan hee. Wat kan ons doen, zodat so daar die tekstvers nie net nog een mooi tekstvers is in die Bijbel wat ons lees en opgewonden maak nie, maar dat het iets is wat ons als een werkelijkheid kan beleven. Al is dit meer dan 2000 jaar terug door Jezus gesê, dat het hier vandaag in die koude tijd, in maart maand, in 2021, een inpak kan hebben op ons leven en ons ten spuite van al die ellende rondom ons, steeds kan ervaren dat hij wel gekomen het vir my, so ik ek een leven van oorvloed kan leven in elke aspect van mijn leven, mijn geestelijke leven, mijn financiële leven, mijn huwelijks leven, mijn verhoudingsleven. En ik heb vorige gezegd dat daar is twee baie belangrijke dingen wat ik gloe ons moet doen. Na aanleiding van een boek wat geschreven is door een man van die, met die naam van Gordon MacDonald, wat ook met hier die dingen geworsteld het in zijn leven. Twee dingen wat ons van ons kant af moet doen. In plaats daarvan om net die Heere te sê, ach Heere, gee my leven en oorvloed van leven, terwijl hy dit reeds beloof het, is daar twee dingen wat ons moet doen om ons leven so te orden, dat ons ons leven kan leef als oorvloedige leven. Nou, ik deel dan hier die twee dingen met u, net weer, hoe ik mijn leven kan orden, organiseer, achter mekaar sit, zodat so mijn leven niet net een dier mekaar gejaag is van die ochtend tot die aand en ek later so moedeloos is en ik voel, ik het so baie dinge om te doen, maar eindelijk krijg ik min gedoe nie. Nou daar is twee belangrijke dingen. In de eerste plek, die verzorging van mijn innerlijke tuin. En ek het verleer week daar oor met u gepraat, ook vooral na aanleiding van Jesaja 58 vers 11, waar die woord voor ons sê, en die Heere sal jou gedierig deurlei en jou siel versadig in dorpplekke en jou gebeente sterk maak en jy, luister mooi hierna, sal wees soos een tuin wat goed besproei is en soos een fontein van waters waarvan die water nooit te leerstel nie. Dis die begeerte van my hart dat die Heere na my sal kyk en Jesaja 58 vers 11 van my leven gesê sal word. Soos een tuin wat goed besprees is en een fontein van waters, waarvan die water nie te leerstel nie. Nou verlede week sy vijf ochend oordenkings het hier die eerste punt behandel, hoe dat ek lichaam, siel en gees, hier die innerlijke tuin van my, 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 my innerlijke wees en my hart moet bewaar en versorg, om uh, hierdie tekstvers een werkelijkheid in mijn leven te krijgen. en die eerste deel van om leven en oorvloed van leven te geniet, is dan die verzorging van mijn innerlijke tuin. Zoals so jij ergens meen met jouzelf. gaan luister weer naar daar die vijf ochtend oordenking. Sal is ons allemaal te krijgen op ons Facebook of op ons YouTube. Jy gaan soek hulle man net op by die datum en luister weer daarna. Die tweede belangrijke deel, wat ik moet doen, als ik een leven 
van oorvloed wil hee, een leven wat gelukkig is, een leven wat vir my voel, dit waarmee ek bezig is, bring vir my vervulling, is dat daar moet tijdsbestuur in my leven wees. Nou mense die Bijbel leer vir ons baie duidelik, wandel en wijsheid teen die wat buiten is, Colossense 4 vers 5, en hoor mooi, en koop die tyd uit, koop die tyd uit, nou wanneer die Bijbel vir ons sê, koop die tyd uit, dan sê hy eindelijk vir ons, maak die beste moendlik van elke oomlik wat aan jou gegee word. Nou natuurlijk, die groot hoofstuk oor tyd, vind ons in Prediker 3, en hy kan het gerust weer gaan lees, daar waar hy sê, daar is het tyd vir alles. En eindelijk die groot boodskap van Prediker 3, is om vir ons te vertel, dat ons hele leven bestaan uit tyd. En hoe kostbaar daar die tyd werkelijk is, en hoe ons daar die tyd moet aangryp, omdat die Heere dinge gemaakt het om in sekere tye van ons leven in te pas, en as ons daar die tye laat voorbij gaan, dan mis ons daar die dele wat die Heere vir ons wil gegeen het, omdat ons dit nie recht verstaan nie, die seisoene van ons leven rechts verstaan nie, en in daar die betrokke seisoen waarin ons is, ons tyd recht bestuur nie. Tyd is baie, baie kostbaar. Weet u, iemand anoniem skryf die volgende, Gister is een gekanseleerde check, Morre is een skuldbrief, Vandag is die enigste kontant wat jy het, Spandeer dit baie wees. Jy het net vandag, Ons het tyd net in hierdie sekond waarin ons nou met mekaar praat, en jy moet dit baie wees spandeer, omdat ons sien hoe vinnig, onskuldig, vreedaardig, skielik, mensese levens rondom ons verander, beëindig word. En een mens, sy lichaam, jou siel, jou gees, wil nooit die werkheid na jou laat deerdring. Waarom was dit nie dat ek gewees nie? Dit kan met enig een van ons gebeur. Daarom moet ons die beste maak, van ons tyd. Ek lees hier die baie interessante stikkie, en ek denk dit sal baie anklank vind by elkeen van u. Het iemand al gesien waar my tyd heen is? Ek het het iwis misplaas. Het jy dit nie ook al gehoor nie? Hoe dat mense sê, dit is net asof ek nie tyd het om alles te doen nie. Dit is net asof die daar by my verby vlieg, die ere vlieg verby, en daar is so baie wat ek gedoen moet kry, maar ek kry dit eenvoudig net nie ingepas nie, en dit bring spanning, en dit bring verstraasie, en dit loop eindelijk oor, en ander lei eindelijk per ty keer, ook daaronder. Nou luister, McDonald sê, hy noem dit die wet van tyd, wat nie recht bestuur word nie, en hy sê twee dinge, tyd wat nie recht bestuur word nie, sal altyd spandeer word aan die swak of verkeerde kant van my leven. Met ander woorde, as ek nie goeie tydsbeplanning het nie, as ek nie my dag beplan het nie, as ek nie my week beplan het nie, sal daar tyd wees wat daar skielik niks is wat ek moet doen nie, en dan sal ek daar die tyd spandeer aan dinge wat onnodig is, of dinge wat deel van die swakpunte in my leven is, groeipunte eindelijk as ek het so wil stel, aan die verkeerde kant van my lewe. En in die tweede plek, as jy nie jou tyd recht bestuur nie, sal daar altyd mense wees wat dominerend is. Die Engelse woord is die demanding, wat beheer oor jou tyd sal neem. Met ander woorde, as jy onbeplande tyd het, gaan jy maar net as die phone lei en iemand sê, wil kom, sê ja kom, en daar die persoon gaan nog 3, 4, 5 ure by jou sit, terwyl jy eindelijk weet, jy het so baie dinge wat belangrik is, wat jy moes gedoen het, en skielik is daar die dag verby, omdat jy nie jou tyd recht bestuur het nie. Hy skryf dit in Engels so mooi, as hy sê, Unmanaged time surrenders to the demands of all emergencies. Met ander woorde, as my tyd nie recht bestuur word nie, gee ek myself oor vir elke krisis wat opduik, elke 
oproepie wat gemaakt wordt, hier naartoe, daar naartoe, mensen wat skielik tyd van jou wil hee, mense wat jou nou skielik wil sien, mense wat nie vooruit kan reel nie, en daarom is het zo so belangrijk voor ons, als jij soos een goed bespoorde tuin wil wees, als jij een leven wil lei wat vervuld is, dan is daar een baie, baie belangrijke zaak wat jij moet weet, Jij moet leer om jou tijd beter te bestuur. En die kerngedachte is hier, Jij moet eindelijk begroot voor jou tijd. Dit is wat Colossense 4 vers 5 vir ons sê, koop die tijd uit, begroot jou tijd, budget your time. Ons moet tijd allokeer aan zekere dingen in ons leven. En ik wil graag vir u wees, hoe kan jij dit in jouw levensstijl doen. Nou die bouwstenen voor die opstel van zo'n so budget of een begroting van mijn tijd is. In de eerste plek, ik moet weten waarin ik die meest effectiefste is. Met andere woorden, ik moet meer tijd spandeer aan die dingen wat ik goed doe. Dat is voor mij baie belangrijk. Dit helpt niet, ik spandeer al mijn tijd aan dingen wat ik niet goed doe. Nie. En dan is het baie belangrijk dat ik die dingen in mijn leven wat belangrijk is, moet neerschrijven. En ik moet dit identificeren. Ik moet dit kan identificeren. Nou, hier sê uh, iemand met die naam Felton en Sims die volgende baie belangrijke dingen. Time management is not about getting everything done. Time management is about getting the most important things done. Which means. Time management is about making hard decisions concerning of what is important. Fallen in Sims. So met andere woorden, als ik praat over om mijn tijd te besteden, betekent het niet dat ik alles ga doen gaan krijgen wat ik moet doen nie, maar dat ik die meest belangrijke dingen ga doen zal krijgen. Wat betekent dat ik moet besluiten maak, Je zal onduidelijk dat ik verlede week vir jy gesê het, somtijds moet je vir mense sê nee, dit kom hierop neer. Als ik zo een uh, belangrijke afspraak gemaakt het, as ek tyd met die Heere sou spandeer vandag, as ek afsonder en vast en bed, gebed, en skielik bel iemand en sê nee, hy wil my nou dadelijk zien, dan moet jij nou een besluit maak, wat is voor jou meer belangrijk? Moet ik hier die afspraak wat ik met die Heer het en wat ik voor beplanning begroot het, nou een kan toe skyf en achter die oproep aan hart loop? Of moet ik eerst klaarmaak wat ik als belangrijk beschouw het? Nou, hoe om belangrijke dingen van dringende dingen te onderscheiden? Want ons moet onthou, daar is altijd belangrijke dingen in ons leven en daar is dringende dingen in ons leven wat gedoen moet word. Kom eens kijken een beetje daarna. Nou, hier is een vierkant, wat het voor ons mooi beskryf. In de eerste plek, in de eerste vierkant, is daar altijd dingen wat belangrijk is, en wat dringend is. Dan in die tweede blok, in de rechterkant, is daar dingen wat niet dringend is nie, maar, dis baie belangrijk. Dan in die derde plek is daar, altijd dingen wat dringend is, maar dat is niet belangrijk nie. En dan in die vierde plek, is daar dingen wat niet dringend is nie, en ook niet belangrijk is nie. Hierdie vier aspecten zal altijd in ons leven teenwoordig wees. Nou uiteraard, als u net na een stemboodskap hiervan luister, zal het belangrijk wees dat u aanvra, dat ons vir u hier die uh, prentjies of uh, boodschap PowerPoint kan aansturen, zodat so i daarna kan kijken of kan het voor die uitdruk of ons kan het voor die e-post. Dit is voor ons baie belangrijk. Kom eens kijken net zo so een Daar die eerste hoek of kwadrant wat daar staan, daar die vierkant. Dingen wat belangrijk en dringend is. Bijvoorbeeld, die lei van het telefoon opvroeg, en daar is het doodsberig, uit mijn context uit, maar waarschijnlijk uit die context uit ook. Uh, iemand heeft zo so pas afgesterven. Nou, dit is belangrijk. Eendringend hier die oproep. 
Want ik kan niet van mijzelf zeggen, ach wat ik zo sommer zo so, voor een paar dagen die mensen gaan zien. Nee, ik moet daarop reageren in mijn gewone tijdsbeplanning op zij schijf. Want hier is zaak is belangrijk en dit is dringend. Daarom zal daar altijd belangrijk en dringende goed wees in jou leven. En jij moet dit dadelijk doen. Je hebt niet beheer daar oor nie, Je moet het doet gewoon aan teer, zoals wat het opduik. Maar dan aan die rechterkant in die tweede plek is daar dingen wat niet dringend is, nie, maar wat baie belangrijk is. Zoals bijvoorbeeld tijd met jouw familie is baie belangrijk. Tijd voor ontspannen is baie belangrijk. Een rustdag. Oefenen, een stokperkie, tijd voor afzondering met die jaren of bijbelstudie. Dat is bij je belangrijke dingen wat gedoe moet worden. Maar dit is nu het windag dringend niet. Hoe verstaan we eens dit? Zo, so ik is bezig om nou mijn bijbelstudie te doen. Ik het besluit van 9 tot 10 voor ochtend gaan ik een zekere deel van die woord vat. Ik ga het bestuderen. Ik heb de afspraak met die Heer. Ik ga bid. Ik ga mijn geest verrijken. Maar ik het vergeet om mijn voor af te zetten. En hier leid die voor. En dus ik huis nooit. En ik kijk dadelijk naar die voor. En het uh, is iemand wat mij aandacht verg. Uh, iemand wat mij wil komen zien. Iemand wat iets bij mij wil weet. Het is niet zo so dringend niet. Maar nu ga ik en ik los dit wat belangrijk is, omdat het niet zo so dringend is. Nie, en ik vat hier die niet belangrijke dingen. En ik hanteer om. Ik antwoord die oproep. Zo so die belangrijke schrijf ik één kant toe. Maar omdat hier die WhatsApp boodschappen en oproepjes later hanteer kon worden, dit niet eindelijk dringend is om hanteer te worden. Moet ik dit één kant toe schrijf. En wacht. Zodat ik eerst mijn belangrijke dingen afgehandel het waarvoor ik tijd begroeid het. Dat is wel baie, baie belangrijk. Baie, baie belangrijk. Dat ons hier dingen moet doen. Zoals om bijbelstudie te doen. Om tijd voor ons familie af te zonder. Jij moet het uitboek. Jij moet besluit in jouw weeksbeplanning. Zaterdag gaan mijn familie tijd wees. Maak niet zaak wat valt voor niet. Want dit is die innerlijke tuin van mijn binnenste wat ik herlaai, stimuleer en dis die dingen wat balans brengen in mijn leven. Maar omdat het niet altijd zo so dringend is, ik kan het altijd uitstel, wordt het makkelijk nagelaat. En dis waar mijn leven ontspoor. Hier die dingen, zo so tijd met familie, een rustdag, oefening, stokperkie, bijbelstudie, tijd voor afzondering met die Heere, is goed wat ik in mijn tijd. Beplanning met schedulier. Anders gebeurt dit eenvoudig niet. Nie. Jij hebt beheer daaroor en jij moet beheer daaroor uitoefen. En die derde blok, links onder, het ons dingen wat dringend is, maar niet belangrijk is. Nie. Dit is die goed wat altijd een schijn van dringend het het. Bijvoorbeeld die self voeren wat, wat heel tijd lei, die heel tijd pien en Lei op mijn afdag, of als ik tijd met mijn familie spandeer. Maar dat is niet werkelijk belangrijk. Nie. Je weet, ik het eenmaal in mijn bediening, terwijl ik nog in Harry Smith was, was nog jong in die bediening. En drie uur in ochtend lei mijn voeren. En dit was nog pas maar in die tijd van die gewone voeren. Dus so je staan op, stap, zet kamer toe en tel die telefoon op of in die studeerkamer. En nou is het vrouwje wat bel drie uur in die ochtend en ze schreeuwt vreselijk. En zij zei, pastoor, je moet ons onmiddellijk komen zien. Ik zei, wat gaan aan, wat gaan aan? Nee, ik en mijn man het huwelijksproblemen. Ik zei voor haar, maar uh, uh, wanneer het dit begin gebeur, die huwelijksproblemen, waarom schakel je nou? Zij zei, nee, dat is nou over twee jaar lang aan die gang. Maar ik kan nou niet meer, je moet nou voor ochtend drie hier komen. Skielik was het voor haar belang dringend geweest dat ik moest komen. Maar ik het besef, het is niet voor mij belangrijk om nou te komen. Als dit voor haar belangrijk was, zo so zijn al drie jaar teruggekomen met die probleem. Zo so als een jong pastoor zal je sommer inspringen, en aantrekken, en rij in die kouwe en gaan praten met die mensen. En een keer ik het getuin is en een dag kan mijn broer door de Christus zelf vertellen vertel hoe dat hy gejaag het in sy jong tijd van bediening om bij een vrouw wat sê, kom, mijn man wil my vermoor, ook in die middel van die nacht. 
En toen zij daar kom, en die politie komt daar aan, toe wil die vrouw hom begin slaan, in ander hand, omdat hij die politie gekregen het, om haar te kom keer. So, sommige dingen is dalk dringend, maar dat is niet belangrijk nie. En daarom moet ons goed beseffen. die goed wat een schijn van dringendheid het, is niet werkelijk belangrijk nie. En ik moet het kan identificeren om dit te kan hanteer. Ek het beheer daar oor, en ek moet die beheer daar oor uitoefen. En dan in die vierde plek is daar dingen wat niet dringend is nie, en ook niet belangrijk nie. Dit is bijvoorbeeld die ieren wat sommige voor die tv deurbring, die ieren wat sommige op Facebook deurbring, die ieren wat sommige op WhatsApps deurbring. En als je met hulle praat, dan zal hulle vir jou sê, ik heb het niet genoeg tijd voor alles niet. En tussen is je bezig met dingen wat niet dringend is niet. En dat is ook niet belangrijk niet. Maar die belangrijke dingen in je leven, dat blijft achter wie. En je beseft niet dat het bezig is om die balans in je leven te versteren. In je leven te ontspoor. Omdat je niet die belangrijke dingen in je innerlijke mens voedt. En dit Zoals die Engelse woord sê, nurture nie. Hoe ek vir tyd kan begroot is, dat jij moet gaan sit fysies en neerskryf. Allokeer en verdeel jou tijd tussen die belangrijke dingen wat je in jou leven wat jy vastgestel en bepaal het. Bijvoorbeeld, jy moet die belangrijke dingen neerskryf, skryf daar neer. Tijd voor mijn familie, tijd voor bybelstudie, tijd voor ander studie, tijd om kerk toe te gaan. Tijd om voor iemand iets te gaan doen. Tijd om te ontspannen. Tijd om ivers in te gaan wat voor mij kostbaar zal zijn. Schrijf dit neer. En je moet daar die lijst gereeld nagaan. En om dit te kan doen, moet je gebruik maken van effectieve schedules. Jij moet voor jezelf een jaarbeplanner gaan opstellen. Een maandbeplanner gaan opstellen. Jij moet voor jezelf een weekbeplanner opstellen. In een dagbeplanner opstel, zodat so jij kan inschrijven. Nou, die van hier wat een beetje jullie technologie ken, kijk een beetje naar Google Calendar. Google Calendar is een van die meest wonderlijke dingen wat jij vandaag op jouw voeren kan aflaai. Want als je hond kan verstaan en hij werkt zo so makkelijk en ons kan enige tijd een opleiding voor mensen daarmee geven, kan jij jou hele jaarbeplanner, jou hele maandbeplanner, jou weekbeplanner en jou dagbeplanning daarin zitten. En als iemand jou schakel, kan je net kijken en hy wil een afspraak maak, kan je net kijken en zien op, nee, ek het reeds op daar dag iets aan. Uh, ek het reeds een afspraak gemaakt en als iemand nou vanmorgen achter die baan sê, kan ik jou dringend 11 uur kom sien, maar jij sien, jy het 11 uur afspraak gemaakt om tot 12 uur met die Heere te wees, dan weet je nee, jy het klare afspraak, sê vir hom met groot vrijmoedigheid. nee, ek het reeds een afspraak, ek kan jou op daar en daar die dag kan ik jou zien. Uh, Als je niet met de elektronische beplanner kan werken, koop dan voor jou een dagboek beplanner waarin je jou weekse beplanning kan schrijven. Jij moet schedulen. Als jij als jij wil elke dag bid en elke dag die woord bestudeer, moet jij je tijd uitzetten in die dag wat jij beschikbaar het, wat jij dit gaan doen en niet van het afwijken. Nie. Ja, jou tijd wat jij in je gezin spandeer, je moet die dingen neerschrijven, anders zal die dag eenvoudig bij jou voorbij hardloop. Als jy bijvoorbeeld de oefening doen, als jy niet een zekere tijd voor het schedulen, die kan ik jou verzekeren. Daar gaan weer zoveel so dringende goed opkomen. Wat gedoen moet worden, dat je eenvoudig maar niet die oefening gaan los en voor jezelf gaan zeggen, ach, ik kan maar weer morgen kom. Hier is dingen wat je kan helpen om tijd te besparen. Doen die belangrijke dingen nou. Moet het niet uitstel nie. Wat je kan delegeren, vraag hulp. Daar is nog iemand wat je kan helpen als je in een gezagspositie staat om zekere dingen te doen. Want van ons uh, wil alles zelf graag doen. Ons is amper zo'n so type van beheer praten. En ons kan niemand anders vertrouwen niet. En ons wil alles zelf doen. En ons maakt onszelf zo so moeg en later ook ziek. Hanteer jouw e-posten en jouw WhatsApp één keer. En maak het klaar. Moet niet elke half uur naar die WhatsApps gaan kijken. Moet niet elke half uur. Jou e-posten wil kijken. Zorg dat je die tijd wat je daarvoor geallokeerd hebt, daarvoor gaan en maak klaar. Wat je kan klaarmaken, maak je morgen klaar. 
bestuur die dingen wat jou kan onderbreek of jou aandacht kan aftrek. Met andere woorden, sit af jou cellfoon as jy bezig is met die Heere. Jy het beheer daar oor. Waar jy ook al werk, organiseer jou werksplek en begin en eindig met een skoon les na dit gee altyd vir mens die gevoel van ek het georganiseerd gewerk vandag en ek het klaargemaak wat ek moes dit wat onafgehandel is, le mooi gereed en wacht my vermoren, waar ik weer kan uitgaan. So, in opsomming der wijs. Tijdsbestuur gaan oor twee dinge. Jy moet die belangrike dinge in jou leven identificeren. en jy moet jou tyd begroot. En hierdie wenke is niet die alfa en die omega wat nou jou hele leven gaan verander nie, maar is om jou uit te daag, jou te inspireer en te motiveer om iets van tijdsbestuur in jou leven te implementeren in jou eie unieke omstandighede. Want als je dit niet doet, nie, sal jy nooit genoeg tyd heen nie, nooit jou volle potentiaal bereik, en altyd verstreerd lewe. Luister, McDonald skryf iets baie belangrik, hy sê, Without time management, my busyness, my bezig wees, om so baie bezig te wees, could be a destructive business, business that reflects a chaotic way of life, a way of doing in which one is simply responding to the next thing in the day, the next crisis, the next phone call, the next claim that is laid upon my time, the next speaking appointment that has to be met, the next sermon to be prepared. With time management, my business, met andere woorde, hoe ek bezig is, reflects a plan of activity, a pattern of priorities, and a sense of purposefulness. It is a good and satisfying busyness, met ander woorde, goeie en bevredigende bezig wees, through which one grows and increase competence. Met ander woorde, as ek so lewe, groei ek, en my kapasiteit om meer te kan doen, beter te kan doen in dit wat ek goed is, word meer en meer. Hier is een prachtige frase wat Henry Longfellow geskryf het. Each morning sees some task begun. Each evening sees it close. Something attempted, something done has earned a night's repose. Ek vertrouw, dat hier die lezing aanbieding, wat niet een preek was nie, wat niet een bemoediging was nie, maar wat een suiver lering was, om jou leven te impacteer, om jou leven te beinvloed, om jou te beinvloed, om Johannes 10 vers 10, een werkelijkheid in jouw leven te krijgen, dat jij leven en oorvloed van leven kan hee, dat jou leven soos een goed besproeide tuin kan wees, dit alles hang van jou af, niet van die Heere nie, die Heere het alles daar gestel, zodat so ons so kan leven, maar als jij niet jezelf kan kry, om so ver te komen te gaan sit, en te sê, ek gaan het dag uitsit, en ik gaan mijn leven veranderen. die manier waarop ik elke dag net inspring, en die dag hard loop, en ek gaan vir my een dagboek kry, of een Google Calendar, waar volgens ek kan werk, as jy dit niet gaan doen nie, wel, dan gaan jou leven maar net aan hard loop, en jy gaan maar net altyd vir allemaal sê, oeh, ek is so bezig, oeh, ek is so bezig, maar eindelijk is jy maar bezig, soos hy dan rekpie sê, met een statische losgemaal, jy gaan nergens hier nie, jy trap maar net eindelijk water, wat jij moet doen is, als jij jouw leven wil orden, het sy jy pastoor is, het sy jy in een bestuurspositie is, het sy jy een huisvrouw is, het sy jy kantoorwerker is, maak niet saak wat je positie in die samenleving is nie. As jy gaan sit, en daar die vijf kort een dag oordenkinge van verlede week, weer gaan na luister en opsom, en hier die lering oor tijdsbestuur gaan opsom, weer daarna kyk en begin implementeer, gaan jij een vervulde leven lei, jy gaan, jy gaan voel die lewe sy plezier, 
Je gaat die schepping geniet, je gaat die opkomst van die zon geniet in zijn ondergang. En je gaat met het tevreden hart zonder spanning slapen die aan. Ik moedig je aan. Stier voor mij een nota. Ik ken ons die nummer. 072-770-2795. Vraag hier die PowerPoint aanbieden. Vraag voor die lezen. Kijk naar het op YouTube. Luister daarna. En mag jij jouw leven begin leef zoals een gedisciplineerde, geordende kind van die Heere, wat niet jen en weer geslinger wordt, die elke wind van leren en die er allemaal in alles wat op jouw leven aanspraak maakt niet, zodat so jij op die rechte tijd kan zeggen ja en op die rechte tijd kan zeggen nee. Ik vertrouw, als zou ik niet één mens inspireer tot een beter gehalte van leven, dat hier die voor jou tot groot zien was. Die Heere zien jou. Al val een duizend om ons, wie is bang? Ons God het hier die oorlog klaar gewen. Zo so laat ons dan mekaar zijn handen vaart Om soos een man saam te stem Ons sal staan, ons sal gloor Op ons knie, met ons oor na boer As God dan vir ons is, wie kan teer ons weer zal staan en zijn naam. Allemaal zoek een antwoord, maar heet vergeet. Hoe God zijn kinders dier woestijn leidt. Met ons voeten vast geankerd in zijn woord. Zal ons die beloofde land. Ons zal staan, ons zal vloer op ons knieën met ons oor na boer. Als God dan voor ons is, wie kan tegen ons wees? Ons zal staan en zijn naam. Maar dier sy gees Ons God het hier die oorlog klaar gewen So laat ons dan mekaar sy hande vaart Om soos een man saam te stem Ons sal staan, ons sal gloor Op ons knie met ons oor na boer As God dan vir ons is Wie kan tegen ons wees Ons sal staan Ons sal staan Ons sal staan Ons sal vloer Op ons knie Met ons oor na boer As God dan vir ons is Wie kan tegen ons wees, ons sal staan